ये फ्रॉन ऑफ डायफ्रेक्शन वाला क्वेश्चन जो है एक बार एमएससी सी के एग्जाम में जरूर पूछते हैं याद रखना इस चीज को लेकर के ठीक है गाइस वेलकम बैक टू जीके पी हम लोग शुरू करते हैं एम सिटी का अपना नेक्स्ट वाला वीडियो और फिजिक्स के जो एमसीक्यूज है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं ठीक है तो चार एम सी इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इधर हम लोग बेसिकली चैनल पे एम सॉल्व कर रहे हैं और अगर इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ भी लेक्चर्स देखना है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है या किसी भी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग को एट फोर टू फाइव नाइन थ्री सिक्स जीरो सिक्स टू पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगे उस लेक्चर्स को लेकर के ठीक है तो पहला क्वेश्चन जो इधर दिया हुआ कि सेंसिटिविटी ऑफ एम मूविंग कॉल गैलवेनोमीटर ठीक है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब इस एस If a shunt of वन by एट of the resistance of galvanometer is connected to the MCG, its sensitivity uh, sensitivity becomes dash. ठीक है तो आप क्या करेंगे इस क्या बोले सेंसिटिविटी जो है वो वन बाई एट है ऑफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जी अपॉन एट करेक्ट लेकिन सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है एस इज इक्वल्स टू जी अपॉन एन माइनस वन ये भी सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि जी बाई एट इज इक्वल्स टू जी अपॉन एन माइनस वन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं जी जी कैंसिल वन अपॉन एट इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन माइनस वन तो एन माइनस वन इज इक्वल्स टू एट तो एन इज इक्वल्स टू एट प्लस वन तो एन इज इक्वल्स टू नाइन अब क्या हो गया इधर कि जो गैल्वेनोमीटर का जो रेंज है वो इंक्रीज हो रहा है और वो नाइन तक इंक्रीज हो रहा है तो अगर हम लोग को मालूम है अगर रेंज इंक्रीज होता है तो सेंसिटिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है जैसे हम लोगों ने बोर्ड से पढ़ा हुआ है तो अगर रेंज यहाँ पे इंक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी तो रेंज जितने से इंक्रीज होगा सेंसिटिविटी उतने से डिक्रीज होगी तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि एस डैश इज इक्वल्स टू एस अपॉन नाइन इस तरीके से जो है हमारा जो है यह वाला आंसर जो है ऑप्शन सी वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्या करेंगे हम लोग सबसे पहली बात कि एस का फॉर्मूला क्या जो हमें जो कंडीशन दी हुई थी हमें कंडीशन क्या दी थी इफ अ शंट ऑफ वन बाई एट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गैलवेन गैलवेनोमीटर ठीक है शंट जो है वन बाई एट ऑफ गैलवेनोमीटर रेजिस्टेंस तो वन बाई एट ऑफ गैलवेनोमीटर रेजिस्टेंस तो एस इज इक्वल टू जी हो गया लेकिन एस का एक और फॉर्मूला जी अपॉन एन माइनस तो एस जी अपॉन एट भी था तो मैंने सब्सटीट्यूट किया जी जी कैंसिल और हमें मिल गया एन इज इक्वल्स टू नाइन क्योंकि रेंज जो है जितनी ज़्यादा रेंज रहेगी तो रेंज बढ़ेगी तो क्या होगा सेंसिटिविटी जो है हमारी वो डिक्रीज होती है बस हम लोग को इधर वही दिखाना था ठीक है और कितने से डिक्रीज होती है वो s बाय नाइन से डिक्रीज होने वाली है सेकेंड एम सी क्यू में आते हैं देखते हैं इधर क्या दिया हुआ है कि इन फ्रॉन्ट ऑफ अ डायफ्रैक्शन पैटर्न स्लिट विथ इस 0.2 पॉइंट टू एम एम स्लिथ विट बोला हुआ है मतलब हमारे पास क्या बोला है? हमको ए दिया हुआ है जीरो पॉइंट टू एम तो क्या होगा जीरो पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री मीटर इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे बराबर मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको स्लिट विथ को फिर और हमें इधर क्या बोला हुआ है क्वेश्चन इधर ही है एंड द स्क्रीन इज एट टू मीटर डिस्टेंस तो स्क्रीन जो है वो टू मीटर के डिस्टेंस पे है तो कैपिटल डी स्क्रीन और उसका डिस्टेंस हो कैपिटल डी स्क्रीन और लेंस के डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं इफ वेव लेंथ ऑफ लाइट इज फाइव थाउजेंड एंगस्ट्रॉन्ग ठीक है एंगस्ट्रॉन्ग को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे उसको फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन मीटर जो भी हमारा है एंगस्ट्रॉन्ग उसका फर्स्ट वाला नंबर इंटू टेन रेस्टू माइनस सेवन करो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा इतना याद रखो ठीक है बाकी और कन्वर्जन के झंझट में मत पढ़ो बिकॉज क्या होता है फ्रेन ऑफर वाला ये सब जो चीज़ें हैं ये फ्रॉन ऑफर डायफ्रेक्शन वाला क्वेश्चन जो है एक बार एम एस सी सी के एग्जाम में जरूर पूछते हैं याद रखना इस चीज़ को लेकर के ठीक है और तो जब पूछेंगे तो ऑब्वियस क्या होता है हम लोग को वेव लेंथ को जो है मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इंटू टेन रेस्टू माइनस सेवन कर देना आप लोग ठीक है और क्या बोला हुआ इधर देन द डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमम ऑन इधर साइड ऑफ द सेंट्रल मिनिमम एज ये हम लोग को फाइंड करना है तो y इज इक्वल्स टू लैमडा डी बाई ए ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है फ्रेंड ऑफ अ डायफ्रैक्शन के लिए तो y इज इक्वल्स टू लैमडा क्या है फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन इन टू ये क्या दिया हमें टू मीटर दिया हुआ है ठीक है तो टू अपॉन ए जीरो पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री तो क्या होगा फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन इंटू टू अपॉन टू इंटू टेन रेस टू माइनस फोर ये टू और ये टू कैंसिल तो फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री हो गया ठीक है ये कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास क्या हो जाएगा इधर टेन रेस टू माइनस थ्री अब लेकिन क्या बोला कि ये जो हमें मिला हुआ है 
ठीक है मिनिमम डिस्टेंस जो हम लोग को इधर मिला है जो डिस्टेंस हम लोग को मिला है फाइव इंटू टेन टू माइनस थ्री मीटर ये सेंट्रल के इधर साइड मतलब इधर का भी कैलकुलेट करना है अगर फॉर एग्जाम्पल एक सेंट्रल बैंड है तो इधर का भी कैलकुलेट करना है और इधर का भी कैलकुलेट करना है तो अभी हम लोग को जो डिस्टेंस मिला है वो एक ही तरफ का मिला है तो हम लोग को इसका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वही हम लोग करेंगे फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री प्लस फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री बिकॉज इधर साइड के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना है तो टेन रेस टू माइनस थ्री बाहर फाइव प्लस फाइव टेन हो गया तो आंसर कितना आएगा टेन रेस टू माइनस टू मीटर तो ये डिस्टेंस रहेगा इधर साइड ऑफ द बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ठीक है समझ में आया इतना इजी क्वेश्चन था अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि थर्ड वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो क्या दिया हुआ है एन सीरीज एल सी आर सर्किट सी के टी सर्किट हम लोग इसको डिनोट करते हैं ऐसे आप लोग इंजीनियरिंग में आओगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा सर्किट आप लोग लिखना पूरा छोड़ ही दोगे सी के टी से ही आप लोग रिप्रेजेंट करोगे तो आर इज इक्वल टू एटीन ओम्स एंड एम्पिडेंस इज थर्टी थ्री ओम्स एम्पिडेंस को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं तो आर एटीन ओम्स एम्पिडेंस थर्टी थ्री ओम्स हम लोग को दिया हुआ है इधर ठीक है एंड आर एम एस वोल्टेज इज अप्राई अप्लाइड अक्रॉस अ सर्किट आर एम एस वोल्टेज वी आर एम एस कितना होता है टू ट्वेंटी बराबर टू ट्वेंटी वोल्ट तो वो हम लोग इधर अप्लाई कर देंगे द ट्रू पावर कंजम्पन इन ए सी सर्किट तो पावर कंजम्पन ए सी सर्किट का फॉर्मूला क्या है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव बराबर ये हमें हमारे पास फॉर्मूला है इधर तो ई आर एम एस इंटू ई आर एम एस अपॉन जेड इंटू आर अपॉन जेड ये हमारे पास जो है वो इधर फॉर्मूला दिया हुआ है तो अभी हम लोग क्या करेंगे इधर जरा देख लेते हैं जो भी दिया हम लोग को 18 और 33 और ये सब चीजें जो हमें दी हुई है जेड वो सब हम लोग लिख लेते हैं इधर तो ई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू आर एटीन अपॉन थर्टी थ्री इंटू थर्टी थ्री अब ये ई आर एम एस की हमारा वोल्टेज ही है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे टू ट्वेंटी इंटू टू ट्वेंटी इंटू एटीन अपॉन थर्टी थ्री इंटू थर्टी थ्री इस तरीके से जो है हम लोग इसको वो करने वाले हैं अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ईजी कैलकुलेशन है एलेवन थ्री जा एलेवन टू जा एलेवन थ्री जा एलेवन टू जा ये थ्री थ्री जा नाइन नाइन तो नाइन टू जा एटीन अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी इधर आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो इसको वॉट में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है उस तरीके से आप ये जो है रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा वो हो जाएगा तो इधर क्या होगा ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी इंटू टू तो ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी कितना होता है फोर हंड्रेड होता है फोर हंड्रेड इंटू टू कितना होगा एट हंड्रेड वॉट तो इधर आंसर क्या गया मेरे पास एट हंड्रेड वॉट जो होगा हमारे पास ऑप्शन डी ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है इधर से भी क्वेश्चन हम लोग वेरीफाई कर लेते ज़्यादा बेहतर होगा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा तो बुक से भी एक बार हम लोग क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेंगे तो क्वेश्चन क्या दिया है कि द पोलराइजिंग एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज थीटा एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम देन द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड वी इज ठीक है तो पोलराइजिंग एंगल मतलब टैन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है सी अपॉन वी तो हमको थीटा के लिए रिलेशनशिप निकालना है तो अगर मैं टैन को लेकर के जाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ सी बाई वी ठीक है लेकिन इधर क्या वी बाई सी दिया हुआ है तो हम लोग कॉट के लिए ले सकते हैं इसको कॉट के लिए एक बार ट्राई कर लेते हैं तो कॉट क्या होगा वी बाय सी हो जाता है बराबर क्या होता है कॉट जो है वो वी बाय सी हो जाता है अब थीटा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ वी बाई सी तो एक इसके लिए फॉर्मूला हो गया ये ऑप्शन भी हो गया तो एक तरीके से हम लोग पोलराइजिंग एंगल किसको के लिए क्या डिनोट करते हैं कैसे डिनोट करते हैं टैन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू बराबर तो म्यू का फॉर्मूला है सी अपॉन वी एक्चुअली पोलराइजिंग एंगल के लिए फॉर्मूला है टैन टीटा इज इक्वल्स टू म्यू लेकिन म्यू का फॉर्मूला क्या सी अपॉन वी लेकिन अगर मैं टैन इनवर्स को उस तरफ लेकर के आता तो क्या होता थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स सी बाई वी आता ऑप्शन में क्या दिया वी बाई सी तो मैंने क्या किया टैन को कॉट में चेंज कर दिया जब मैंने टैन को कॉट में किया तो ऑब्वियसली तो पूरा रेसी हो जाएगा कॉट हो जाएगा तो कॉट इनवर्स हो जाएगा तो मैं थीटा की वैल्यू मिल जाएगी थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ वी वाई सी तो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो कोई भी डाउट रहेगा तुम लोग व्हाट्सएप पे कॉल टेक्स कर सकते हो एट फोर टू फाइव नाइन थ्री सिक्स जीरो सिक्स टू पे तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे इधर फॉलो कर सकते हो हसी अंडर्स को सैयद पे टिकटॉक पे हम लोग सेम एम एस टी सी टी के ट्रिक्स डालते हैं उसमें मैथ्स के कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स डालते हैं जिससे हम लोग फटाफट अपने एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम में जो है वो चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो या सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो बस यार इतना ही कहना था थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो